ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മാൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി ഡി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എക്സാം നവംബർ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ലൈൻ മാൻ്റെ എക്സാം ഡിസംബർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒക്ടോബർ നാലാം തീയതി പുതിയ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ടെലഗ്രാമിലാണ് ക്ലാസ് വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ സിലബസ് സെൻസിലുള്ള എല്ലാ പോർഷൻസും കവർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ സെവൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ അതിൽ നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ എക്സാം നാളെയാണ് അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഓൾ സൺഡേസും ഓരോ ആഴ്ച പഠിപ്പിക്കുന്ന പോർഷൻസിൻ്റെ എക്സാം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നാളെ എല്ലാവരും ലൈവ് വരിക സോ അതിൻ്റെ ബേസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കെൽവിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ കെൽവിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ കറണ്ട് ആണോ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണോ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണോ ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കെൽവിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ദി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി സി ബ്രിഡ്ജസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസും എ സി ബ്രിഡ്ജസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോ ട്രൂ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ബേസിൽ താഴ്ത്തിരിക്കുന്ന ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നോ ട്രൂ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ഈസി റീഡബിലിറ്റി ആണോ ഗ്രേറ്റർ എക്കുറസി ആണോ ബെറ്റർ റെസൊല്യൂഷൻ മാനുവൽ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് പൊളാരിറ്റി ആൻഡ് സീറോയിങ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഓക്കെ മാനുവൽ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് പൊളാരിറ്റി ആൻഡ് സീറോ ഈസ് റിക്വയർഡ് ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ഡാമ്പിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാമ്പിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് അതിൻ്റെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂവിംഗ് ആയാണ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഓൾട്ടുമീറ്ററും ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എഡ്ഡി കറണ്ടിലാണെങ്കിൽ പി എം എം സി ഇലക്ട്രോ മാനേറ്റ് ഡാമ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുക ടേബിൾ പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്വാമ്പിംഗ് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ സ്വാമ്പിംഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് മെയിൻലി ടു യൂസ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ഫോർ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് ആണ് കോമ്പൻസേറ്റ് ഫോർ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് അതായത് നമ്മുടെ മൂവിംഗ് കോയിൽസ് നമ്മുടെ പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂവിംഗ് കോയിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന തിൻ കോപ്പർ വയർ കൊണ്ടാണ് ഹുസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ചസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ റിസൾട്ട് ഇൻ എയർ ഇൻ മെഷർമെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ എടുക്കുമ്പോൾ എയർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വാമ്പിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഗാൽവനോ മീറ്ററിന് സീരീസ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഗാൽവനോ മീറ്ററിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്വാമിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേഡപ്പ് ഓഫ് മാഗ്നാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റാൻ ആയിരിക്കും മാഗ്നാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റാൻ ഓക്കെ കാരണം ഇതിന് എക്സ്ട്രീമിലി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രീപ്പിംഗ് എറർ മേ ഒക്കർ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് എനർജി മീറ്റർ ഡ്യൂ ടു ക്രീപ്പിംഗ് എറർ ക്രീപ്പ് എറർ മേ ഒക്കർ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് എനർജി മീറ്റർ ഡ്യൂ ടു എന്തായിരിക്കും ഡ്യൂ ടു ഓവർ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് വോൾട്ടേജ് കോയിൽ ഡ്യൂ ടു ഓവർ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് വോൾട്ടേജ് കോയിൽ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കിലോ വാട്ട് അവർ മീറ്റർ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് കിലോ വാട്ട് അവർ മീറ്റർ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഓരോന്നും വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാം ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ വരുന്ന അമ്മീറ്റർ ഓൾട്ട് മീറ്റർ വാട്ട് മീറ്റർ റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ആംബിയർ അവർ മീറ്റർ എനർജി വാട്ട് അവർ മീറ്റർ
അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എനർജി മീറ്റർ സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് അലുമിനിയം ഡെസ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് സീരീസ് ആൻഡ് ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സ് ആൻഡ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ ഷാഫ്റ്റ് ഏത് എനർജി സിസ്റ്റമാണ് വിച്ച് എനർജി മീറ്റ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അലുമിനിയം ഡെസ്ക് ഉണ്ട് അത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എവിടെയാണ് ബിറ്റ്വീൻ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് സീരീസ് ആൻഡ് ഷണ്ട് മൗണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഷാഫ്റ്റിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും മാനറ്റി ഫ്ലെക്സ് ആണോ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം ആണോ രജിസ്റ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ആണോ ഡ്രൈവിംഗ് സിസ്റ്റം ആണോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എനർജി മീറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ തിയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തിയറി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് യൂ ടെലഗ്രാമിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രീപ്പിംഗ് ഇൻ എനർജി മീറ്റർ ക്യാൻ ബി അവോർഡ് ബൈ ഇതും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ബൈ ഡ്രില്ലിംഗ് ടു ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഹോൾസ് ഇൻ ദ ഡിസ്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ ഡിസ്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് സ്ലോ ആയിട്ട് കിടന്ന് കറങ്ങും കാരണം എന്താണ് ബട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് റൊട്ടേഷൻ ആയിട്ട് നോ ലോഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സംടൈംസ് ദ ഡിസ്ക് ഓഫ് ദി എനർജി മീറ്റർ മേക്ക് സ്ലോ ബട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് റൊട്ടേഷൻ ആയിട്ട് നോ ലോഡ് നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ അത് കടന്ന് വെറുതെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോയിൽ ഈസ് എക്സൈറ്റഡ് ബട്ട് വിത്ത് നോ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ ലോഡ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എറർ ദിസ് എറർ മേ ബി കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഓവർ കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രീപ്പിംഗ് എന്ന ആ ഒരു എറർ തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുക ഓപ്പോസിറ്റ് ഹോൾസ് ഇൻ ദ ഡിസ്ക് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് രജിസ്റ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദി എനർജി മീറ്റർ എനർജി മീറ്ററിൽ രജിസ്റ്ററിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ടു റെക്കോർഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് ഓഫ് അലുമിനിയം ഡിസ്ക് ടു റെക്കോർഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് ഓഫ് അലുമിനിയം സിസ് ഡിസ്ക് വാട്ട് അവർ മീറ്റർ ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് യൂസിങ് വാട്ട് അവർ മീറ്റർ ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് യൂസിങ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇഫക്ട് ഇൻഡക്ഷൻ ഇഫക്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നോക്കുക മാനറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന അമ്മീറ്റർ ഓൾട്ട് മീറ്റർ വാട്ട് മീറ്റർ എനർജി മീറ്റർ ബോത്ത് എ സിയും ഡി സി ആണ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മീറ്റർ ഓൾട്ട് മീറ്റർ വാട്ട് മീറ്റർ ആണ് ബോത്ത് എ സി ഡി സി ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അമ്മീറ്റർ ഓൾട്ട് മീറ്റർ എനർജി മീറ്റർ വാട്ട് മീറ്റർ പക്ഷേ എ സി ഓൾഡി തെർമൽ ഇഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അമ്മീറ്റർ ഓൾട്ട് മീറ്റർ പക്ഷേ ഡി സി ആൻഡ് ഡി സി സോറി എ സി കെമിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് ആംബിയർ അവർ മീറ്റർ ഡി സി ഓൾഡിയാണ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഓൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ ബോത്ത് എ സി ആൻഡ് ഡി സി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ബ്രേക്കിംഗ് ടോർക്ക് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് സിംഗിൾ ഫേസ് എനർജി മീറ്റർ ഈസ് ബ്രേക്കിംഗ് ടോർക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഫ്ലക്സ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഫ്ലക്സ് ആണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ എ മൂവിംഗ് അയൺ ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് ഈസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടോർക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എൽ ബൈ ഡി തീറ്റ ആണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കറണ്ട് ത്രൂ ദ മൂവിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് കറണ്ട് ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പം ഉള്ള ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും കാരണം ടി ഡി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ അല്ല ഐ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ആണ് കേട്ടോ അത് ട്വൻറ്റി ആണ് ചില പ്രിൻറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണേ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡാഷ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്
അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഡ്ഡി കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ഡി സി ഓൺലി ബോത്ത് എ സി ആൻഡ് പ്ലസ് ഡി സി ആണ് ഇത് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്രിങ് ആണ് ഇവിടെ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ഓക്കെ അടുത്ത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഓക്കെ ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഐ ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ മൂവിംഗ് അയണിലാണെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു കറണ്ട് സ്ക്വയർ എറേഴ്സ് ആർ സെറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഏജിങ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണ് ഇവിടെ എറേഴ്സ് ആർ സെറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഹിസ്റ്ററിസിസം സ്ട്രേ ഫീൽഡ് അതുപോലെ നോക്കി പഠിക്കുക അടുത്ത പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കോർ ഓഫ് മൂവിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പെർമലോയി ടു എന്തിനായിരിക്കും മൂവിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കോർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പെർമലോയി കൊണ്ടാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ടു ഇൻക്രീസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ടു ഇൻക്രീസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി പെർമലോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർമലോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി രണ്ട് എലമെൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിക്കലും അയണും അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് നിക്കൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അയൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത് ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ലോ പവർ ഫാ ഫാക്ടർ വാട്ട് മീറ്റർ നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ലോ പവർ ഫാക്ടർ വാട്ട് മീറ്റർ നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പവർ ഇൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ്സ് ആണോ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പവർ ഇൻ റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ്സ് ആണോ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഓൺ സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണോ ലോ ടെസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പവർ ഇൻ റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ്സ് അടുത്ത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ ഓവർ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഏതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഹാസ് ലെസ് ഇലക്ട്രിക് നോയിസ് ലെസ് ഇലക്ട്രിക് നോയിസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദി വൈൻഡിങ്സ് ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദി വൈൻഡിങ്സ് ഏത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റർ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ ഓൾട്ട് മീറ്റർ മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ ഓൾട്ട് മീറ്റർ മീറ്റർ മെഷേഴ്സ് ട്രൂ ആവറേജ് വാല്യൂ ആൻഡ് ട്രൂ ആവറേജ് വാല്യൂ സോ ദി ഫോളോയിങ് കെ നോട്ട് ബി മെഷർഡ് ബൈ മിനിറ്റ് മൾട്ടി മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏതാണ് ഇറ്റ് എസ് ഫ്രീക്വൻസി ലാസ്റ്റ് കുറിച്ച് നോക്കാം വിച്ച് മെഷർമെൻറ്റ് വിച്ച് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏതാണ് ഇറ്റ് എസ് അം മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക ടേബിൾസിലൊക്കെ പറയുന്ന പോയിൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാളെ നാളത്തെ എക്സാംസ് എല്ലാവരും എഴുതുക കേട്ടോ സൺഡേ നമ്മുടെ ലൈവായിട്ട് വരുന്ന അൺ അക്കാഡമിയിലാണ് നമ്മുടെ എക്സാം വരുന്ന